বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম জনতার রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে রেসিপিটি করব সেটা একটা চিকেনের রেসিপি আজকে আমি একটু শক্ত চিকেনটা আলু দিয়ে রান্না করব খুব টেস্টি করে রান্না করব আশা করি সেজন্য এখানে আমি আধা কেজি আলু নিয়েছি আলুটা এইভাবে কাট করে নিয়েছি আলুটা একটু ভেজে নেব আলুটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটুখানি এমন করে কেটেছি গোল গোল করে আলুটা কিন্তু আমি একটু লবণ দিয়ে আর হলুদ মরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম আলুটাকে একটু ভেজে নিব সুন্দর করে তেলটা একটু বেশি দিয়েছি ভাজার জন্য কারণ এই তেলটার মধ্যে আমি চিকেনটা রান্না করব। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে দেখেন এইভাবে করে ভাজলেই হবে আলুটা আমি খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি এবার এটা উঠিয়ে নেব এ তেলে পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক বাটি পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এর থেকে বেশি আর ভাজবো না এখানে আদা রসুনের পেস্ট আমি নিয়ে নিয়েছি ভরে ভরে দুই চামচ টেবিল চামচে তারপরে আদার পেস্ট নিয়েছি দেড় চামচ হলুদের পেস্টটা নিয়েছি দেড় চামচ সরি হলো হলুদের গুঁড়াটা নিয়েছি দেড় চামচ আর নিয়েছি মরিচের গুঁড়া দুই চামচ ধনিয়ার গুঁড়াটাও আছে দুই চামচের মতন একটু পানি দিয়ে নেব মশলাটা কষানো আমার হয়ে গেল এখানে আমি দুই কেজি একটা মানে একটু শক্ত ধরনের মুরগি সেটা কিনেছিলাম নারী ভুড়ি সব বাদ দিয়ে হয়তো বা দেড় কেজি থাকতে পারে আমি মাপি নেই যাই হোক সেটা আমি পুরাটাই দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি খুব ভালো করে বিশ মিনিটের মতন কষিয়ে নেব কারণ একটু শক্ত মুরগি অত শক্ত না তারপরে একটু শক্ত দেখে আমি এটা বিশ মিনিট কষিয়ে নেব বিশ মিনিট পর আপনাদের দেখাবো ঠিক আছে লবণটা কিন্তু দেই নেই লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরে যদি লাগে তাহলে আর একটু দেবো এটা এবার ঢেকে দেই বিশ মিনিটের জন্য আমি এটা চুলাই দিয়ে দেবো কিন্তু মাঝে মাঝে আমি নেড়ে দেবো আপনারাও নেড়ে দেবেন না হলে নিচে লেগে যেতে পারে তিরিশ মিনিট পর আমি আসলাম বিশ মিনিটে এটা কষানো হইতেছিল না মানে চিকেনটা বেশ একটু শক্ত ছিল এই জন্য আমি আরও দশ মিনিট বাড়িয়ে দিয়েছি এটা খুব সুন্দরভাবে এখন আমি কষিয়ে নিয়েছি আর এবার আমি দিয়ে দিব আলুগুলো কারণটা কারণ আলুটা ভাজা আমার অত ভালোভাবে কষাতে হবে না একটু কষানো হোক দুই মিনিট মতো এবার আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি কষানোটা হয়ে গেল আর 
আর একটু পানি দেব এটা একটু গরম পানি এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলকে গেছে এখানে সাতশো গ্রাম পানি দিলাম আমি আলু দিয়ে রান্না করবো তো একটু ঝোল থাকবে আর আমি এখন এই গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব এখানে পাঁচটা আছে এলাচ দানা দারচিনি তিন টুকরো আর রং চারটা এটা দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়া এখানে এক চামচ দিয়ে দিলাম এখানে গরম মশলার গুঁড়াও এক চামচ একটু কম এটাও দিলাম এটা আমি এখন পনেরো মিনিটের জন্য ঢেকে দেব একটু লবণটা দেখে নেই আর একটু লবণ লাগবে আমার তরকারিটা আমি পনেরো মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম পনেরো মিনিট পর আমি আসলাম তরকারিটা এখন এই অবস্থা প্রায় হয়ে গেছে একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি কয়টা একটু ফ্লেভারের জন্য দিব আর কিছু না আর ফ্লেভারটা ভালো হলেই খেতে ভালো লাগে আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে দিলাম দুটা পেঁয়াজের হবে এবার আমি স্লো আজ দিয়ে দুই মিনিট রাখব দুই মিনিট পর আমি আসলাম তরকারিটা আমার হয়ে গেছে খুব টেস্টি এবং মজাদার একটি তরকারি আলুটা এভাবে ভেজে রান্না করবো দেখবেন খেতে কি অসাধারণ লাগে পোলার সাথে আজকে আমরা পোলার সাথে খাবো অবশ্য অন্য কিছু রান্না করেছি আর এমনি ভাতে বা আপনার খিচুড়ি দিয়ে অনেক কিছু দিয়ে এটা খেতে পারেন খুব ভালো লাগে খেতে আপনারা বাসা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন আর যদি আপনাদের আমার রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ